respond to an intentional hurt by obeying God and showing love to the other person. Então nós respondemos a um ferimento intencional mostrando amor a Deus e às pessoas. And thanking God for the test. E agradecendo a Deus por essa prova. In uh, 1 Thessalonians 5:18 it says be thankful for all things. O primeiro Tessalonicenses diz que nós devemos ser gratos em tudo. For this is God's will for you in Christ Jesus. Porque esse é o desejo de Deus para você em Jesus Cristo. So, thanking God for the test. And this is often the key to overcoming bitterness and hurt. Então essa é a chave para a gente superar a amargura e a mágoa. Thanking God for what he's trying to teach you. Agradecer a Deus por aquilo que ele está ensinando a você. Thanking God for reminding you how much you need him. Agradecer a Deus por ele estar te lembrando o quanto você precisa dele. You're not going to feel like thanking God. Você não vai ter vontade de agradecer a Deus. But we are commanded in scripture to be grateful. Mas nós somos ordenados nas escrituras a sermos agradecidos. And then point number four on, on your outline, we overcome evil with good. E aqui no ponto 4, nós superamos, nós vencemos o mal com o bem. There is a command in Romans 12:21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Em Romanos, há um versículo que diz: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. We do this by faith, not by how we feel. Nós fazemos isso por fé e não não pela nossa própria vontade. The other person may not deserve you doing something nice for them. Talvez a outra pessoa não mereça que você seja gentil com ela. But you will greatly honor the Lord if you respond with a righteous response. Mas você vai glorificar a Deus se você dá uma resposta boa e justa para essa pessoa. 